，佩芝，佩芝，我求求你，你就看在当年老侯爷战死沙场，是我父亲不远万里抚灵回天，难以服众，是我，是我顾家之主，你借管说呗。小姐，我又怎么可能在你身上浪费十年之久？爹，是女儿害了你。穆燕行，若你早日乖乖上路，老将军还有你顾家满门，也不会被你害得死无葬身之地。慢着。没事。我亲自来姐，你醒了，小姐，小姐，小姐，吃啥？啊，快去查府医、啊。吃啥？小姐，你还活着？小姐，吃啥？当然活着呀。雪夏，是什么年份？永安十三年。永安十三年，若北军大败，郑国侯战死沙场，郑国侯师徒黑之，率兵支援，生死。小姐，您这是何苦呢？裴世子吉人天相。就能安全回京的。原来不是梦。你、啊啊啊啊啊就说何人红烛光冷多，可盼我归来。我要去杀了裴芝，不能再让他伤害到爹爹和你们了。人看成修列者，谁能过？千字万丈，小手多一遭。小姐，小姐，你没事吗？小姐，过，都来小雪落在谁的手？爹爹。哭什么？啊、怎么突然发热？你呀，一点都不爱惜自己的身体。没有，我只是。裴子东，你在干什么？书房种地，你来做什么？书房种地，行这种苟且之事，我也可还记。修士二字怎么写？顾雁行，不想本侯一纸休书废了你，我回去待着。省省力气吧，剑术还是我教的。爹爹知道你担心子都，可战场凶险在所难免呐。小姐，小姐不好了，三皇子带着满屋的聘礼来向您提亲了。小姐不好了，三皇子带着满屋的聘礼来向您提亲了。啊、老爷，陆之云这厮，你瞧瞧，子都还生死未卜，这就盯上咱们顾家军了，天天上门。天天上门，这不臣之心就差显明面了。爹爹慎言。啊
。阿月，你放心，爹知道你心悦子毒，只要爹在一天，就绝不会让你嫁给不愿意嫁的人。爹，爹要替你回绝。爹，没关系，你去跟三皇子说，在正堂稍等片刻，我稍作梳洗就来。你知道你在做什么吗？你还要去见他？爹，嫁三皇子也是个不错的选择。谁说非他陪子都不可？传闻顾大小姐风华绝代，今日一见，果不如人。三皇子，你想娶我？顾大小姐真是与别的闺阁千金不同。没错，本王今日过来，你求娶我，真的是心悦我，亦或是看上顾家手里的兵权？顾大千金果真是个明白人，嫁给我，乃是皇子侧妃的头衔，不比嫁给那个随时可能会死在边关的陪子都要好。哼，侧妃，我会稀罕你的妾室。三皇子，真是看清我，宴贤看重的可是正妃之位，若是给不了，说明三皇子诚意不足。哼，顾大小姐，别太贪心。三皇子，顾家君值不值得这份贪心，还请殿下自行掂量。哦，对了，燕行其实对皇子妃位兴趣也不大，这中宫说不定。失言了，恕燕行先行告退。顾远行，娶了你，我的生活应该会变得有趣。你真要嫁那陆之云？我今日早朝都听说他准备请婚了。爹爹，我话可没有说死。倘若他真能让我做正妃，嫁给他，说不定比嫁给裴子都更好呢。爹不知道你跟子都发生了什么，但爹清楚，你不是一个热爱权柄的人。眼下子都生死未卜，有什么事儿，你等爹把子都带回来。阿远，你听爹的。爹爹，没有什么比嫁给裴子都更坏的事情。你真的要嫁给陆之云？你真的要嫁给陆之云？裴世子。不对，我应该改口喊您镇国侯了。我顾远行要嫁三皇子的消息，整个上京传得沸沸扬扬。您屈尊来问我，岂不是多此一举？为什么要这样做？为什么？因为我要做整个上京最尊贵的女人，有错吗？阿月，你变了。人总是会变的。我配置永远都会变。不会，不会，你凭什么这么笃定？小姐，我恶心！
。阿玉，你是故意骗我，对不对？陆志云到底跟你说了些什么？阿玉，你看我，我裴志没有死啊，我现在就好好的站在你面前。阿玉，你说过的，你要嫁给我，你说过的。我裴志没有，不可能。你凭什么就认为我就非你不嫁？我知道你是在气我，我知道你在为我担心。弃我单枪匹马入敌军腹地，你弃我不爱惜我自己的身体，对不对，阿月？梅芝，要我嫁你不是不行，那你就跪下求。那你就跪下来求我呀、啊！看来你也没有那么心悦于我，那就还请在我与三皇子大婚当日，裴世子能赏脸来喝一杯喜酒。我知道在你身上经历了什么，但是父亲死了，阿玉并不要。你当真想娶我？就算我并不想嫁给你，裴子多，我只说一次，倘若你娶了我，却又负我。我真的会杀了你！我想留下你荒悠悠的路上，还在风雨无阻的路上，裴芝这条命是他从树尾救出来的。你要想要，随时都可以拿走。你敢耍本王？三皇子，太心急。是南登大宝的，何况宴行那时也没说什么。是你刚开始就暗示本王，你借我兵权，我许你奉位。金上身体康健，若无意外，三五年之内不会考虑上位一事。料想三皇子也没有弑君的胆量，所以此事不急。不急，你家裴芝，我当如何？三皇子难道不想把朔北军跟顾家军？通通收入囊中吗？我会信你！你顾雁行痴情裴世子，此事上京人尽皆知，你在开什么玩笑？是吗？人尽皆知，那我也太惨了。除了我顾家军，你暂时也拿不到别的兵权。陆之云，你若有的选，还会向我顾家提亲吗？放心。我与裴芝中间横着血仇，在时机成熟之时，裴芝的命我会亲自去取。到时，朔北跟顾家的兵权，我顾雁行拱手奉上。顾雁行，本王是不可能被一个女人耍两次。你要是再敢骗本王，我就把你带进我的府邸。玩到你求生不得，求死不能，拭目以待。侯府新丧，您跟镇国侯的婚事如此匆忙，这可是委屈您了。无碍，我巴不得早点嫁给裴芝呢。瞧瞧我们新娘子，满心满眼都是侯爷呢。小姐，镇国侯已经到廊下了，正在堵着做催妆师呢。不必为难他，毕竟他没什么安生日子。月夜未亮，又见你模样，似是虚幻，藏不住念想。心中花，水中月，眼前。阿、啊、月
，爹爹，你无敌兄，旁着那些小子，你与他又不非常亲厚。今日，爹爹亲自送你。爹爹，花园莫哭，王后啊，恨子都好好过日子。若是这小子欺负你，爹第一个不愿意。裴之，老夫把这最好的明珠交给你，你可不许凌他蒙尘。院长放心，就算是我小婿拼了这条命，也绝不会让阿院受半点委屈。小姐，您怎么就把这团扇扔了？这与礼不合。婚后顺不顺遂？也不端看今日失不失礼啊！小姐一日水米未进，侯爷特地吩咐了厨房备了一些水果和糕点。小姐先吃一口吧，该改口叫姑爷了呢。姑爷对你可真是挺好，帮我解头冠吧，头疼。啊，小姐，怎么了？他裴志还不知道要招待多久的客人。嗯就非得让你家小姐带着满头的差生等？白芷这不是想着姑爷还没见过今日这番打扮呢。他见不见的，我也不在乎。阿月，可是累了？没有。裴之，老侯爷新丧，镇国侯府却要办喜事，你究竟是怎么想的？阿月，今夜是我们大婚之夜，我们不提这个，好吧？我用过了。阿月，喝金酒还未喝。阿月，我们终于成亲了。裴之，新婚大吉。阿月，新婚大吉。灯花被岁月无情压低。低垂在深深的尘埃里，沉默中几番迷离悲喜。裴子都，你当真喜欢我吗？阿月，我裴之此生绝不会负你。不舍转身，绝不负我。裴之，我的报复才刚刚开始。本是琉璃，我陪你，让我素衣半生。阳光微凉，琴弦微凉，风声说话，人间苍茫。阿远，你在复苏？夫君难道不想问吗？是在为谁服苏吗？当然是为了那个，却亲手杀死了我自己。我杀了你！阿远，这是为何？想挖出你的心看看，你说的是不是真的？那你现在该清楚吧。侯爷，何事？阿远，今天你也累了，早点休息吧。侯爷，到底是何事
，府外有一个宫女敲门，带来了这个，说是您的故人。发生什么事情了？军中要事，我去趟书房就回来。军事要紧，你先去忙吧。有旁人看见吗？宾客已散，我出门时偶然瞧见，便让暗卫看管起来了，无人看见。裴子都，这就是你前世欠我一场洞房花烛的原因吗？抬起头来。朔北军右将萧清顾之女萧雨贞见过侯爷。萧清顾通敌叛国，致使朔北军大败，父亲战死沙场。萧雨贞，你此刻应该在流放的路上，而不是在京城。我别无选择，侯爷，北漠一战另有隐情。那萧雨贞今日来此，就是为了还家父一个公道。一面之词。侯爷手中的虎符便是证据。若萧氏通过，这虎符早就在北漠人手中。是家父拼死夺回虎符，三派余震入京城的。此事也关系到侯爷你和你身边人的安危，还希望侯爷三思而后行。说吧，你想干什么不可能！我绝对不允许这么做。我们只能这么做，只有这样，你才能保护你身边的人，我也能替我父亲报仇。侯爷，我还要提醒你一句，别放了你的生活。我当你只是被君擒误了，不曾想，在我嫁入侯府的当日，萧晨瑜便入了府。我今天倒要看看，你如何将他送走。夫人，我今日不小心伤到了侯爷，还未来得及上药，便被你叫来。我拿了些药，公事再忙。你得先上药，你说呢？我亲自给侯爷送过去。夫人，放肆！我乃侯夫人，皇上亲封的一品诰命，在自家院子里，连一间书房都进不得吗？还是说，里面有什么我见不得的人？夫人，裴之。哈月，你怎么来了？夫君问我怎么来了，今夜是我们的大婚之夜。你说军务繁忙，我来送羹汤，我曾想去撞见夫君与家人在侧，红袖天香，恕我多事了。阿月，阿月，事情不是你想的那样。我无事，但是你丢下那姑娘一人在那儿，还是不妥。阿月，我知道你恼我，可是你要给我解释的机会啊。那你说，为何他要在你书房？你又为何？让他给你上药。不是，阿远，他找我有要事商量，见我受伤才帮我上药的。我和他只是，只是什么？阿远，你相信我，我和他之间并没有什么。我对你，绝无二心。那他什么时候离开？他如今没有可去的地方，我留他在府中暂住一段时间。好，我知道了。
，名女萧晨宇见过夫人。名女萧晨宇见过夫人。陈宇，老千，我没有，让你道歉。我说了，我没有。侯爷，您别怪夫人，我想夫人她也不是故意推我。的。起来吧。阿月，你没事吧？不怪陈玉姑娘，是阿月自己不小心的，她没有推阿月。啊，侯侯爷，刚才奴婢看得清清楚楚，就是她。是谁？陈玉姑娘可是侯爷的贵客，岂是你能随便攀咬的？回你的住处，以后没有我的允许，不许来打扰夫人。滚！没事吧？萧晨宇这套还挺没意思的。夫人并无大碍，只是受了些惊吓。我给夫人开些养气凝神的方子，调养七日便可无事。生气了，陈瑜姑娘是很重要的人吗？是故人之女，她父亲与我有救命之恩，所以你有不得不留下她的理由。阿远，你要相信我，她不会成为你我之间的阻碍的。我对她。也没有男女之情。子多，我想要个孩子。子多，我想要个孩子。阿月，阿月。哎呀，日头还未落下，雨里不合。别拒绝我，裴芝，你还欠我一场花烛夜呢。阿月，裴芝，你难道不想与我有孩子吗？阿月，我此生非阿月不娶。小姐，你把养气的药换成千金方，这是何苦呢？我必须要尽快怀上孩子，才能在裴芝死后顺利接管朔北郡。可您跟侯爷才刚成亲不久，来日方长，这是药都有三分毒的。我没有时间了，小姐是在担心那个萧姑娘。小姐若实在是不解气，不如我们找侯爷聊一聊，或者……哎，不许告诉爹爹。这件事情我已经决定了，小姐。好了，你下去吧。
这丫头平时话最多了，今日是怎么了？她今日出去办差，出了些岔子，找我说了几句，正跟我置气呢。阿远，你这俩丫头跟你关系倒是挺好，至少救过我的命。至少救过我的命，阿远，我不在京中的这两年，你到底经历了什么？都过去了。师兄，师兄，师兄，师兄，我是后悔当下没有好好陪着我，那接下来便对我好一些，好不好？阿远，我的确有事瞒你。但是你放心，这一切都会有真相大白的那一天。我裴之勇性命起誓，无论发生何事，我都会护你周全。裴之，我太了解你了，我知道你此刻是真心的，但你亲手帮我针灸时，也是真心的。他学着相思锁心门，裴之，我们都不长大就好。怎么不上春？小姐，小姐，你醒了。侯爷也真是的，明知道小姐饮不了酒。还拽着小姐对饮，你现在是愈发口无遮拦了。我不管他欺负小姐，我便不把他当主子瞧。小姐，你也真是的，从年初病了一场之后，脾气越来越绵软了。赤少，嗯，放心吧，你家小姐从来都不是好惹的性子。嗯，我家小姐人美心善，她娶了您啊，可真真是烧高香呢。至少此言甚是有理啊！娶了阿月，不就是祖上积了大德吗？你也跟他们闹，你今天怎么没去上朝呀？今日休沐，邀夫人踏马赏清。好呀！你来干什么？臣愚有孕，求夫人恕罪。臣愚不该勾引侯爷，可孩子是无辜的。望夫人看在腹中孩儿的面子上，饶臣愚一命，待来日孩子降生，臣愚任由夫人处置。比前世足足早了一年啊！小臣愚，你再说一遍。侯爷，都是臣愚的错，是臣愚自甘下贱。可臣愚实在没有办法了，家父走得早。臣愈一介孤女，既然如此，那便纳入府中，做个妾室吧。阿月，阿月，侯爷还有事吗？若没事的话，我先回去。阿月，小陈愚，你知不知道自己在做什么？你信不信？我现在就可以了却你。梅芝。你护不住他的，早一些做决定，对谁都好。玉章，裴子都，老子真是瞎了眼了。三个月。我愿跟你成婚才三个月，欧阳外事，甚至让外事先大了肚子。裴子都，而且你是怎么说的？啊！裴之此生，绝不让阿月受半点委屈。那你还有脸说你？早知今日，老子当初就不该让阿月嫁给你。玉章，我会同他合离的。你何离，你怎么不直接去死呢
，岳丈，别这么喊老子！老子今天就要杀了你！不要！明月如长空，云作一。王月，他要同你和离呀、啊！裴直，我是不会跟你和离的。王月，你知道自己在说什么吗？啊！你爹爹，我很清楚自己在干什么。我有我必须要做的事情，这条路是我自己选的。安院长大了，会知道如何保护自己。好，好。若是这小子还欺负你，你便告知爹爹。爹就算不要这身乌纱帽，一定会替你讨回公道。谢谢爹爹，裴子多，你还有什么要说的吗？阿月，我们合离吧。我不同意。顾言行，我说合离。我不愿意。裴子多，我说过了，当初是你求娶的我，我当日便说过，你若娶了我，却又负我，我爹会杀了你的。那你别杀了我！你以为我不敢吗？裴子多，你当着我的面说，你说你不爱我，我便杀了你。多可悲呀、啊，裴子都！不敢说爱，也不敢说不爱。抱歉，我不能自私的将你拉入这场斗争之中。怎么来了，萧姨娘？别摆出一副很恐惧的样子。你知道的，你并不怕我。是啊，我的确不怕你。一个即将被休弃的下唐妇，与我能有什么威胁？萧晨宇，你这样说话也没有意思。可是妾身觉得十分有意思，毕竟一品诰命在我面前跳脚的机会着实少见。我知道，你跟裴之有事情瞒着我。你夫人说的是我与侯爷自军中相识，你情我愿的那些事吗？这些也不算是秘密了。萧晨宇，我们之前是不是见过？夫人好记性，让妾想想，三年前的六月十六。还是世子的侯爷策马回京贺你及笄，侯爷亲手送的那只簪子，还是妾给他挑的呢。你撒谎！<笑>夫人自己要问，又不信妾身所言，当真可笑。<笑>夫人要想知道一切的真相，后日正午随我去趟京郊的西河院。一言为定。小姐当真不带我们去趟京郊而已，安心在家等我。小姐，夫人没唤婢女跟着吗？去往西河院，途经西山，听闻西山匪寇盛行，萧姨娘不怕。我自然也不怕，暑气蒸人，夫人润润嗓子吧。夫人该不会以为妾在这茶水中下了什么不干净的东西吧？谢了。<笑>夫人还是那般天真啊。妾说茶水中无毒。
，却没说这茶盏上没有。让西山的人动作快些。哎呀，哎呀，亲娘啊！爷就说了，这京城的小娘子个个都长得好看。哎呀，这些当官的可真会享受啊！你们什么人？哎呀，是啊、真水灵。哎、什么人？真水灵！什么人？要你命的人！有贵人花钱，要镇国侯夫人一命。放了我！你们要的是他顾宴席，跟我没有关系。放了我！放了我！哎、闭嘴！听说镇国侯结婚三月，便带回了一个有孕的妾室，他不就是你吗？嘿，配偶。看着眼泪珠子，倒是让我欠有脸呢。<笑>你们既然听过郑国侯的名号，就该知道，侯爷是不会让你们好过的。哦，<笑>你们说，这正妻和外妾，他郑国侯培植，到底是幸运哪一个呀？<笑>老大，那当然是谁活好，更喜欢哪个了。<笑><笑>到底是何种筹谋，才能让一个女人连名节都不顾的以身犯险？放开他们！放开他们！谁这么操心？侯爷，侯爷来的倒是挺快，只是哥儿几个收了钱，就得替贵人把事办好。这人呢，恐怕今儿侯爷是带不走了。侯爷，侯爷救我！陈玉别怕，我不会让他们伤害你的。裴志，我也怕。现下全是皇城兵马司的人，你们是逃不掉的。不如我们就来做个交易吧。你背后那人许你多少钱？我镇国侯府出双补。<笑>侯爷，你别诓我。如果哥儿几个现在把人敲了，那才是死无葬身之地。若不这样，我们一手交人，一手交钱。只是侯爷只能带走其中一人，带走谁？您决定，把陈玉还给我。至于那个女人，你们随意。裴志，你真是好狠的心。<笑>好，爽快！既如此，侯爷领兵马司的人退下，在背上七匹快马，咱们一手交人，一手交钱。小娘子，让我亲一个。都退下！都退下！我之前怎么没发现，裴之串通你们演的这场戏这么拙劣？说什么？老子根本听不懂。<笑>军中的招式，可惜我顾雁行也是在军营里长大。说吧，裴之让你们做什么？我说，我都说。<笑>将军他要你的命，把他带下去，好生看管。若是出了岔子，你们就不用回军中了。是是。嗯。师爷，易容城赤勺姑娘的死囚该如何处置？带回牢里去吧。施先生，我也想杀你，是我及时赶到。既然如此，你身为裴志的军师，违抗军令，按律当斩。我看不惯侯爷的做法，我与侯爷自小一起长大，也算认识您数十年了。我自知身份地位，不敢攀附，但我冒死也会保下您的。夫人，跟我走吧，我也想让您给萧小姐腾位置。您再回侯府会没命的。裴之可能没有告诉你
我这人最讨厌旁人骗我。他在筹划什么我不清楚，但他想支走我，是也不是也。夫人，走吧。京城风大。施自豪，这四个字足够要了你的命。我醒来之前，你有没有看过我的卖案？夫人，这……那萧禅宇有月是假，我有。是真。我猜案培之的计划，我该心灰意冷的随你离开。可你优柔寡断，自作主张的暗示我真相。若我真因此事断了脉象，待来日这个责任你敢当吗？送我回府吧，石子恒。这得是施先生去的及时，若是晚了两步，小姐，你跟小世子可怎么办呀？放心，我不会有事的。都什么时候了，你还替侯爷说话呢？也不是我要替他说话，只是有些事，原是我想错了。小姐，裴之，他有事瞒着我。其实这些事，传令下去，以我的名义。给三皇子府上送一个帖子过去，就说下月初三，楼外楼一叙。嗯，哎，等一下，不要告诉侯爷。是。看看厨房的深汤好了没有？晚些我要亲自给侯爷送过去。先搁着吧。你来干什么？夫君公务繁忙，阿苑不过是体恤夫君辛苦，前来送一盏羹汤罢了。你不怪我？阿苑不怪夫君，毕竟萧姨娘有孕，况且夫君不是也留了后手吗？施先生到的刚好及时，阿苑无碍。抱歉，我当时尚不知你有孕。阿苑有孕，夫君不欢喜吗？欢喜。阿苑，再等等，这些赃物是不该给你知晓。没关系的，裴志，你不愿说，那我便自己查。好了，生汤都快凉了，夫君。还不快试试！亲手做的，我哪有那本事啊？是白纸。阿苑只负责把参汤给夫君送过来，再盯着夫君喝下。日日如此，眼睛都要熬坏了。夫君，我自肥斋回来之后。整日睡不好，您能陪陪阿苑吗？罢了，安置吧。黑子多，我长大了，往日那个爬上树不敢下来，只等着你来救的顾家阿苑，早就长大了。愣着干什么？走吧。我会同阿远讲清楚。你疯了，佩芝！你知道你在说什么吗？阿远待我至真至诚，我不想骗他。你当我想骗他？你知道我们现在在做什么事吗？三皇子是他，我们一朝不慎满盘皆输。当那个事，不止你我，还有裴家俊，没有一个人能活。现在告诉他，事先看着他。看着顾师伯，看着他顾家满门带着顾家军一起去死吗？还有，够了！阿
阿渊心里不痛快，那你我心里就痛快了吗？黑芝，想想无辜战死的叔父，想想被这场阴谋埋在皇城里的僵尸，想想长官的怒气，再想想我的怒气，天下。你的命从来都不是自己一个人的，我们可以陪你一起拖，但是我求你别拖阿月下水，他没有错。是，阿月没有错。无论如何，起事之前，求您跟阿月和离。我会的。倘若三皇子真如传闻中那般是圣上最宠爱的皇子，那他大可不必为了皇位招揽军中资源。世子恒说的京城风大，难不成？一只意在谋逆，顾夫人。三皇子，本王还以为顾夫人忘了我们之间的合作呢。既然是合作，宴行尚有疑虑，还望三皇子开解。但说无妨。传闻圣上对三皇子青睐有加，三皇子荣登大宝，只是时间问题。那为何还如此心急？顾夫人，有些事情不必知晓。三皇子还是不够坦诚。那既然如此，我们的合作……顾夫人也没告诉我为何非要置裴之于死地。他宠妾离妻，就应该去死。我、哦、成婚前，我意外得知。萧晨瑜入了府，即便是在我袭击那日，裴之送上的贺礼，也是出自萧晨瑜之手。我想报复裴之、萧晨瑜二人，仅此而已。真是最毒妇人心呢、啊！我等不及了，我巴不得裴之立刻去死。三皇子若是有更好的筹谋，还请指点右贤二三。顾夫人先回去，若有要事，我定通知你。夜行，先行告退。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。父皇啊，父皇，你治下的这盛世江山，惹得夫妻反目，兄弟阋强，连手帕胶都刀剑相向。这，就是你想要的江山吗？夫人好兴致，被侯爷休憩在即。还有心情出门逛铺子，休憩。陈瑜今日来正院是替侯爷下修书的。休憩？因何休我？七出之条，我又犯了哪一桩？那当然是妒。夫人不满侯爷纳陈瑜为妾，私自买通厨房，对陈瑜腹中孩儿动手，这一条够不够啊？萧陈瑜。你自己最清楚，裴之根本就没有碰过你。夫人说什么傻话？侯爷不惜夫妻反目，也要纳陈瑜进后院，又怎么可能没碰过陈瑜呢？罢了，我不想同你演戏。你不说，我便找裴之问个清楚。让开！夫人别白费力气了。您现在只有两条路：拿了休书，滚出侯府。又或者在这正院禁足一辈子，您自己选
。顾雁行被裴之禁足，他求我救他。这若是裴之与顾雁行联合设计的陷阱，顾雁行没那个脑子。这个女人，除了脸长得不错，有点身手外，其他一无是处。况且她在成婚之前，我见过她一面，她对裴之的恨。无私作为，殿下，您这是想助他？我陆之云不做赔本的买卖，他想跟我合作，还差些投名状。若是裴之当真落在了顾雁行手里，那才有趣。届时，殿下便可铲除了唯一的阻碍，带来日。且先看看。他顾雁行能否把军中的布防图给偷出来？说北军回撤了五百里，漠北长驱直入，这裴志难道不怕漠北长驱直入吗？哼！你在干什么？自然是给夫君送茶水的。见到夫君的桌案有些乱，便帮着整理一下。你现在应该被禁足，而不是在这里。我现在还应该被休弃。我现在还应该被休弃。怎么，当着我的面，说不出休弃的话了吗？顾月香。你究竟要自我欺骗到什么时候？什么？我说了，我裴之不爱你，我娶你不过是母亲的遗愿吧？裴之，你一定要推开我吗？是。裴子都，你信我一次，我不是龟哥中养大的奸细。能不能不要再自我感动了？我说了，我裴之不爱你，你听不懂吗？裴之，你看着我。放开！<笑>我给过你解释的机会，是你自己不要的。我到底知道你想做什么事情，保证国侯一辈子忠君爱国。大长公主殿下，你是上过战场的巾帼英雄。他们若是泉下有知，他们唯一的亲生儿子，竟然是个意图谋反的逆贼。知道，那有多失望。可笑我堂堂定国将军府嫡长女，竟然为了这些小情小爱，而试图把你从深渊里拉出来。裴子多，你杀了我们！不，婉玉，婉玉，别这样。我知道，逼我离开，无非是对我还有半分的恻隐之心。你怕起事失败，连累我顾家满门，想让我感谢你，你疯了！好，阿月，我放你走，我现在就放你走。裴<笑>子都，你想错了，我顾家军从不畏死，我叔父兄长皆为山河而亡，我顾雁行。也不例外。相反，你先杀了我。夫人既然一心向死，那妾身便来送夫人上路。殊途同归，比前世足足早了两年。还是不对，既然他一心想让我活，前世又怎会为我斟酒？好，既然你选择了这条路，放心，我会对你温柔一些。既然你选择了这条路，放心，我会对你温柔一些。裴之，你爱我。人之将死，我还有些话想要和你讲。萧姨娘，你先下去吧。裴
可以治。我恨过你，我知道。我这辈子最讨厌混迹赌场的纨绔子，但这辈子在嫁你之前，我赌过一次。来吧。满口春桃公开成王与百口，不负了守候。酌情酒一杯入喉，醉饮何求？寸断在心头。醉把执念七月，要问君知否？只一眼相逢心头，离恨悠悠。君知深远走，叹今生不及爱花成虚有。孩子多，说我赌赢了，你醒来。便告知我一切真相。若我赌输了，我孤雁行此行，不知顾家忠名。来之，我会同你一起去死。终不曾开口。侯爷，你对侯爷做了什么？萧姨娘方才送来的狐狸有什么？我便对侯爷做了什么？那根本就不是鸩酒，对吗？我倒是宁愿你笨拙一些，阿云。你唤我什么？顾雁行，雁行二字是君之，你可还记得，你因何才拥有这个名字？家母同萧右将的夫人是手帕娇，萧家有一个大我三岁的阿子，萧雨珍。雁行，雨珍，雁行，雨珍，十二年未见。我们阿渊越来越聪慧了。阿玉姐姐，阿紫，告诉我真相吧。苦昼短，西域游医特制的药，可令人短暂处于假死状态，三日通行。阿渊，这药是要我服下之后再送我出府，对吧？无论是我还是裴芝。都不愿你去面对我们正在筹谋的事，瞒着你是我不对，是比谋反更重要的事情吗？原不该由我告诉你，你可记得此番朔北军战败时，天下人是怎么说的？有将军萧亲故，通敌叛国，这么放屁！家父守了一辈子北京，哪怕是战死，也未曾推人门。是郑国后，是他受限于三皇子时，走漏了军情，才致使朔北军大败。家父战死沙场、啊，老侯爷，他为何？还知他知晓吗？他如何不知？阿渊，裴芝，他根本就不是郑国侯与大长公主的孩子，他是宫中早夭的嫡长子，是圣上因先皇后母族侍卫而亲手抱给大长公主教养的嫡长子。所以你们要拨乱反正。换王子一事，甚至瞒过了老郑国侯。我父亲是大长公主的嫡亲部下，与大长公主病榻前方才得知真相。老侯爷，我不知他因何时才起的野心，但他暗中资助三皇子夺嫡
，血有其事。这件事情，陆之云或许也清楚。你说什么？陆之云曾多次求取，若他不是知道了裴志的身世，便不会这么急于要兵权。除非他知道自己难登大宝。阿渊，真相如此，你能如何？郑国侯夫人因妒杀害郑国侯未遂，以犯七出之条，现被休弃，已无家可归。若我跟陆之云说，我心有不甘，你猜他会信几分？阿月，阿紫不必劝我，人生在世，有可为，有必为之事。我顾雁行，不是闺阁中养大的千金。裴之能做，萧玉镇能做，我顾家宴席也能做。阿月，你这又是何苦？就当是给裴子都醒来后再添一次愧疚吧。他总得再对我好点，才算道歉。顾雁行。我让你去偷布防图，可没有让你杀裴之啊！原是去偷布防图的，可裴之突然出现，我只能假借吃醋同他争吵。你也知道，我自幼习武，下手没个轻重。裴之的伤如何？刀离胸前三寸，至亲昏迷不醒。我是真没想到，你竟如此恨。他这个负心汉，好，好一个快意恩仇。顾大小姐倒不像是一个闺阁千金，反倒像一个江湖客，小王佩服。可惜没有亲手杀了他。莫急，这裴之就像一个秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天。怎么说？裴之身边那个萧姨娘，你可还记得？哼。那个勾人丈夫的妾室，他呀，来头可大着。他乃是萧清顾氏，这萧清顾通敌，这窝藏罪臣之女。裴之这镇国侯，也该做到头了。来，顾大小姐，提前恭喜大仇得报。哈哈哈哈哈！<笑>一切再说一遍。父皇，儿臣欲参郑国侯裴之，窝藏逃犯，其罪当诛。你可有实据？去岁末，朔北军大败，父皇已知了萧右将军的罪责。萧家南丁进展，家眷流放三千里，可萧右将的嫡女萧于镇。化名萧晨宇，入了镇国侯府，镇国侯宠妾灭妻，惹得侯夫人顾雁行自请下堂。此事，整个上京都传遍。荒唐！来，传裴之来。啊，把萧于镇也叫来。萧于镇，你可知罪？自流放之地潜逃一罪，萧于镇认。可通敌叛国一事，我萧家不认。放肆！萧于震，萧清顾通敌，证据确凿，岂容你在这胡搅蛮缠？若是一封伪造的信件，便能陷忠良于死地。萧于震无话可说。萧于震，这封书信，朕已经派人查过，书信的字迹与萧清一般无二。你说伪造？有何证据啊？圣上，书信落款为永安十三年冬，可同年春日交合一战。萧将军未救微臣，又必执骨尽碎，九死一生。一时，为求军心稳固，才压下这一消息。自此之后，萧将军改单手握枪，自己与往前大相径庭。此事
。为何之前不说？北漠一战，朔北军大败，家父战死沙场，待子都有心追究原因之事。萧将军已然做过，子都政局全无，难以办案，故拖延执行。明月恳请圣上开棺验尸，还家父一个清白。臣恳请圣上开棺验尸。罢了，明日早朝，先刑部尚书来见朕。谢圣上。谢圣上。朕累了，都退下吧。三皇子，难道就不期待真相大白的时候吗？奉天承运，皇帝诏曰：上闻右将军萧清故之女萧于震，书甚性诚，勤勉柔顺，性行温良，敦睦家人，擢其册封为家民郡主，享十亿五百户。镇国侯裴之，骁勇善战，当万人敌。郑和郡主下嫁，命则即日被典，亲此。臣领旨谢恩。侯爷，圣上听闻，郡主与您自军中相识相知，现如今只是个小小的姨娘，替郡主鸣不平呐。辛苦赵公公。隐隐雾漫草，朝朝。父亲官复原职，圣上又赐了郡主之位，也算是洗脱萧家身上的污泥。只是这次婚，圣上是觉得有愧，不过是拿婚事笼络你我罢了。多亏阿苑及时传信给我，我们方能应对面对此事。他待你至真。等我找机会，会请皇上拒了这桩婚事。阿苑传信给我，说今日去见陆之云，依我看。陆之云接下来该行动了。裴之就是个疯子，小青姑都死了一年了，还怎么敢开棺验尸？还有你，你也是废物！若你早日算到这一茬，我就提前带人把那小青姑的坟给掘了，看他拿什么验，拿什么翻身。殿下。只是替萧清顾平反了而已，圣上尚未往下查，这是幸事。当他不查，啊、莫北内战损失了近十万兵马。如今萧清顾平反，那总得有人顶罪。只怕这话，我们都已经到北境了。殿下放心，当初那件事，经手的人都已经死了七七八八了，其必也不会去查，因为查不出什么。还有什么活口？一并给我处理了。殿下，顾大小姐求见。他来做什么？让他进来。苏之云，我跟你合作，可不是看着圣上给裴之赐婚的。那你说怎么？我要你杀了他！杀了他？你说的倒轻松。不然呢？就你这么点算计，还不够裴之他玩剩下的。这你这么一件又一件的用策，你说不敢尽杀绝，到时候怎么死的都不知道。你说不如他，不然呢？我说的不是实话吗？三殿下，是你要跟皇上告发裴之，还说什么要他这个镇国侯之位做到头？可结果呢？他不仅毫发无损，还得了圣上的赐婚。你这不是不如他是什么？你闭嘴！你该不是嫉妒他吧？三殿下。我不知道你跟裴之
，有何恩怨？但如今我们有共同的敌人，我耐心有限，希望你速做抉择。培植武艺高强，刺杀的事，在意。这宫中阴司颇多，三殿下难道没有什么见血封喉的毒药吗？你来的时候，没人看见吧？放心，我乘车马来的，车内没有顾府家徽。三殿下，半旬之内，我要亲见裴之生死。这蠢货有一点没说错，这宫中可太多见血封喉的毒药了。阿远，你身子无事吧？无事，不过是得快些了。着陆之愿得知我已有身孕，恐怕事情难以预测。阿远，自你我成婚之日起。你就为我受了太多的委屈，如今你身怀六甲，还要再次为我筹谋，我心里也不全是为你，就当是为了大长公主萧世伯跟朔北的将士。阿远，孩子多，少在这哼哼唧唧的，我还没有彻底原谅你。近日我去陆之云书房之时，曾接一幕僚。幕僚，嗯，是北地长相，观走路姿态，似军旅之人。若老侯爷当真与陆之云通敌，此人至关重要。经历了御书房一事，陆之云会再次清理经手北地的人手。若是此人，也误以为自己会被清理。我爹给你的军书倒是没白读啊。恐怕此番岳丈大人要恨我入骨，他不恨你才怪呢。所以事成之前，且先瞒着他吧。阿远，谢谢你，谢谢你信我，谢谢你愿意陪我去赌。我说过的，我会同你一起。小姐还不知道的吧？什么？外头都传遍了，说圣上给侯爷跟萧姨娘赐了婚。那萧姨娘原叫萧玉镇，正是萧家将军的小姐，又是和小姐情同姐妹，她怎能干出这番行径？赤手，你先下去。小姐。出来吧！你干嘛又翻窗户啊？阿远，屋里没有你，我实在是不习惯。你刚才都听见了？抱歉，阿远，赐婚一事不如。你不用解释了，我信你。也谢阿宇姐姐。阿远，不要解释，先前是我不对。总想着为你好，做出不同你商量。惹你独身一人担惊受怕，阿远，是我错了。裴子多，你怎么敢？我差点亲手杀了你。抱歉，阿远。裴子多，你不要再推开我了。阿远，前路坎坷，阿远可怕。子多哥哥不怕，阿远自然也不怕。阿远等着陪子多上登大宝的那一天。好，可见这风月而清清便是阿远扶摇而起，凤鸣天下。
轻轻让我的身体和你的身影轻轻的相依，看清这月儿明。轻轻轻轻照我的清清，小姐，听我的愿景和你的愿意。小姐，有生之道，老爷喊你过去。老去，走吧。牵头给萧家丫头赐了婚，这边又给阿远郡主之位，圣上这倒是想给裴之收拾烂摊子。看来他对这个嫡亲儿子倒是多了两分怜惜。阿远，老爹爹担心，是女儿不孝。爹爹，阿远无事，你放心吧。别怪爹爹。先前你说不嫁裴之，爹爹早就该明白了。莫不是那时，裴之就跟……阿愿敢问爹爹，若是有朝一日，朝廷动荡，爹爹是选择做纯臣，还是择主世职？阿远，你知道你在说什么吗？圣上子嗣不封，六皇子愚钝，七皇子年弱，朝廷之上，我有三皇子势大，这江山多半要落入陆之云囊中。若是中宫早夭的嫡长子尚在人世。荒唐！裴之他在想什么？先皇后母族不贤，大昭公主殿下与老镇国后相继离世，若是认主归宗，他如何与三皇子抗衡？可圣上当年送他出京，不就是清楚他我母族之称，才将朔北军给了他吗？圣上是让他活，可夺嫡，九死一生啊！子都是何时才有的野心？得知三皇子与老镇国侯埋葬了朔北十万大军，你既陪，甚至裴之怀疑大长公主的死因，老镇国侯脱不了干系。这话是裴之让你传的吧？是我不想让你误会他，但是裴之无母族之称，朝中人脉也。阿月，你要做什么便去做。但爹做了一辈子纯臣，顾家军绝不能参与夺嫡。说吧，刚才朝堂之上支支吾吾，有什么事情不可说的？圣上，还不是因为朔北军军费的事。哼哼，怎么，你不愿意面对吏部那帮铁公鸡，就把主意打到朕的身上来了？臣不敢，只是有圣上出面，吏部批款就会快一些。再说了，这都快入秋了，朔北的将士实在是等不得。说来说去也就那么两句，知道的是来催军费，不知道的还以为你来讨债呢。圣上，这是批了。哎呀，朕若不允。岂不是落了一个苛待将士的名头？嗯，你这性格呀，也不知道是随谁的，想是随了母亲。又是嬷嬷说，母亲年少时比子都还要跳脱，是随他。时辰不早了，你先跪安吧。侄儿
陛下，郑国侯脉象稳健，按理说并无大碍。这是怎么？并无大碍？那他为何吐血，却为何又昏迷不醒？朕给你三日期限查明真相，若是治不好郑国侯，那就让他也别要了。臣遵旨。退下吧。侄儿，我在父皇身边的时候，已经长这么大了，齐家之大，都怪父皇，护不住你们母子周全。母亲，侄儿好疼。没事，先别走。没事，没事。先别走。没事，没事，没事。母亲，侄儿。陛下，夜已深了，郑国侯如果再不回去，怕会生更多事端。你说老三知道多少？陛下，是担心七贵妃同三皇子下的手。裴之是孤臣，朝中派系复杂，却无人敢对朔北君下手。今裴之出事，怕只有七家人。送郑国侯回府。父皇一定会交给你一个。海清河晏的大容，什么人？放开我！放开我！放开我！放肆！我是三皇子的人，你们敢动我，活腻了！既如此，便让你死。天下有旨，不料青酸漠北一战，得罪了。陆之云，准备好了，迎接陆王将士复仇。不要杀我！不要杀我！不要杀我！不要杀我！啊、你醒了，<笑>顾大小姐，你放过我！您认识我？您认得我就好。前几日啊，我出府，看见您倒在巷子里，先生可是遭人所害，可还记得家住何方？是您救了我。说救也谈不上。只是将您送来了医馆，放心，药费我已经付过了，你养好伤便回家吧。此人功于心计，我怕他并不能全心信于我们。姐姐，我们并非要取信于他，待他出来之后，迎接他的。怕是一场又一场的刺杀。他只要对陆之云产生怀疑，生死关头，不怕他不反水。这法子是你想的还是殿下？那我便当阿紫夸我聪慧了。这便是漠北一战的证人呐、啊。为陛下，臣此次漠北之行一无所查，当年幸存的将士如今死伤大半，更无一人知晓当年大战的真相。可是臣在回城途中
，此人却用军营之法与臣联络。漠北距京城足有三千余里，你如何回京？草民自知有罪，可是现在有人要奉我的口，我绝不让他得逞。草民恕北军裴继北麾下幕僚白科，愿以此身，指控裴继北、陆志云勾结漠北，轰敌叛国，放肆。可有证据啊？草民自幼家贫。依靠替书馆抄书度日，凡是草民见过的自己，皆能模仿的，与原书无二。诬陷萧将军的那封书信，皆是出自草民之手。白客，这支十万书编将士，皆折在这封书信上，你可知罪？草民，罪该万死。去查。可何在？是。裴之当真中了毒。回禀母妃，儿臣买通了镇国侯府大厨房的下人，嘱咐他将七日饮放进裴之的餐盒。果不如然，前几日裴之去面见父皇时，竟当众吐血。本宫原以为这辈子都斗不过一个贱人，即便是他死，圣上也依旧对他念念不忘。我唯一的儿子和圣上精心护下来的儿子，最后也是死在本宫的手里。呵呵。哎，无非那七日影。当真无药可治。若有得解，赵华就不会死。大长公主不是因病身亡。他呀，敢替陈灿那个贱人养儿子，敢站在本宫与戚家的正对面，就该想到自己会是死。莫非这般丑谋？全都是为了你，志远，只有你才是真命天子，众望所归。莫非等着你坐上你的凳子？我不信，只是今日白客不知所踪，我担心。怕什么？圣上若是查到什么，裴之身死。说吧，为什么要这样做？奴婢，奴婢不知道侯爷要问什么。此物你可见过？未曾见过。侯爷，奴婢是冤枉的。一派胡言！此物乃是从你的枕下发现的。若不是夫人及时知会我等，恐怕今日我们见到侯爷的遗体。既然他不说，便将那人带上来吧。是。来人。侍郎，侍郎，侍郎，你与此人相熟，是也不是？侍郎，侍郎，他只是一落地秀才。此人名叫沈初，乃是三皇子陆之云贴身伴读。他让你将此物放在侯爷的饭食里，意欲何为？当真不知。今天你们二人只能活一个，自己动手吧。说话算数。我说，我就说，他跟我说，他要并不会伤身体，只会让侯爷昏睡几日，届时他便以游医之名入府。待他治好侯爷之后，用赏金给奴婢赎身。奴婢，奴婢一时贪心，却从无谋害侯爷之意。罢了，将这小厮带下去吧。至于他，且先关着吧。此事事关重大
，切莫走漏风声。阿渊，你这两个人身子如何？没少闹我。你如今啊，倒是有了些沉稳的样子。要是同幼时那般，我反而要担心了。侯爷，侯爷，西直门提前一个时辰下游，宫中恐生变故。宫中恐生变故，消息属实，城防军都是生面孔，我们的人还没有递消息出来。我，召集人马，用今夜，大成。是。回去守着门口。若是回不来，那我便剁了这个孩子，转头嫁给陆之云，或者随便什么人。阿月，莫搪塞我。孩子多，那你也不要说丧气的话。阿月，你原本不该随我走这一趟的。为了无辜的顾家群，为了我腹中的孩子，为了我，你一定要赢。阿月。等我回来。父皇，夜深了，你早些写完禅让圣旨，早点休息吧。陆之云，你敢弑君？父皇都敢偷天换日，替下嫡长子，儿臣有何不敢？这样想来，还得感谢父皇。若是他培植在宫中长大，儿臣这皇位……还得拉扯几回。父皇，快点醒吧！这龙椅金贵，沾上血不好了。刘丹，你就杀了朕！这名不正言不顺的江山，朕怕你坐不稳。父皇还是这么大火气，何必呢？裴之将死，六弟七弟年幼，你除了我，还能选谁呢？比起把大荣交在你手里，朕宁愿做那个亡国之君。志云，收手吧！你就这么瞧不起我？父皇，你看着我，你睁眼看着我，我才是你膝下长的孩子，你心一意想成为楚军的人。暴力，残忍，行行不稳。陆之云。做皇帝，差得远。他陪侍就合适吗？他从未就习过一天楚军的刻意。说到底，还不是因为他是陈灿的儿子。放肆！你还没有资格直呼皇后的名讳。是，先皇后。他死了二十年，而他唯一的见证，就是三日后毒发身亡。这一仗到底是戚家赢了。你没觉得今日宫中少了些什么人吗？父皇，你该不会是以为一个阉人能掀起什么大风浪吧？若是那阉人知晓前些日将给顾家和侯府的圣旨。能拼凑出一封禅让诏书呢？裴之已经死，你听不懂吗？哼！是啊，朕到了也没能护住那个孩子。齐燕燕，朕输了，你也赢不了。从明日起。全天下便会知道，你陆之云是叛逆之臣。动手吧！哎呀
，宁公公深夜前来，所谓何事？顾将军皆圣旨一用。啊啊啊啊啊、宁公公，顾将军事急从权，这是圣上的意思。圣上原定的诏书，三皇子反了。皇长子身中剧毒，昏迷不醒。大儒，喂！哎，顾志云这厮，公公莫急，老夫这就前往救驾。前往，备马。动手吧。皇儿，开弓没有回头箭，莫葬了你的手。母妃亲自来。母妃，陆玄，这都是你欠我的。若不是你在朝堂上表现出对云儿的喜爱，怎会滋养我季家的野心？说到底，这都怪你。说便说吧，我要你下来陪我。啊、母妃。啊儿臣救驾来迟，望父皇恕罪。微臣救驾来迟，望皇上恕罪。你是怎么知晓的？大战公主死前，曾召麾下萧将军一叙。赵华，即使谋逆，戚家一干人等入狱，三皇子陆之云，便为庶民。我择日问斩，带走！快快！儿臣先行退下。朕让父皇仔细瞧瞧。你这双眸子，像他。身子可还好？儿臣无事。此仙不过是演戏给七师看，还望父皇恕罪。朕，父皇将将登基之时，戚家失重，不得已迎娶戚家女入宫。你母后受了不少委屈，便是你。不得已偷梁换柱，送出宫去，才能成活。这一切，你不怪父皇吧？父皇，父皇是个好皇帝，儿臣做不到。哎呀，好孩子，如今大事已定，你也可有什么想要的？父皇。儿臣意求娶顾府嫡女，顾雁行。热刀都出来了，空中怎么一点动静都没有？没有消息就是最好的消息，且等等看吧。阿月，你先歇着吧。如今是双身子，可别累坏了。阿紫，我睡不着。阿月，太极。若未有一人可独好，要风雨琉璃。阿月，你不就回来接你？若未有一人护我，岁月成你，今生的安人是你。愿教父的背后找我的双手，是我替朔北的将士报了仇，我替公主母亲报了仇。阿远，我第一次离父皇这么近，父皇说说我长得像母后，我望着父皇的脸，父皇比任何时候都要疼我。阿远，我替你求了皇后的位置。阿月，我做到了，我做到了
知道，不知从何去。阿远，我做到了，我做到了。我知道。裴之，你受了这么重的伤，还敢策马回府？你不要命了！我怕你担心我。你请个人回来说一声便是，何必自己跑这一遭呢？我想你了，阿远。再说了。战后社委工作那么复杂，恐怕玉丈人现在还没有回府。哈、哦，皇长子殿下今时不同往日，奴役起我父亲来更是理直气壮。裴之才不敢呢。既然回来了，那我便安排小厨房传膳。裴、哎、之、啊啊啊，疼吗？阿远。让我好好抱抱你，阿远，怎么整日都是这些汤汤水水啊？子都，你在养病，知道吗？啊、阿远，父皇想要见你。顾家一直都是纯臣，经历了七贵妃一事，我担心。阿远，不一样的。我知道你在担心些什么，可是你与七贵妃不同啊，我们俩的孩子也不会是陆之云。可历来掌权者最担心的阿月，我现在发誓，子都的后宫里只会有一个人，那就是阿月。父皇用了半辈子的时间，将这个海清燕明的大好河山交给了我，我现在绝不允许前朝和后宫再出岔子。有时候，我多希望你还是镇国侯世子。阿远，无论我是裴之，还是陆子多，我都只是我。说起来，这个世上还真有一个镇国侯世子。你是说长公主的儿子？知道了。是自豪。原是我顶替了他的人生，若不是老镇国侯通敌叛国，他此番也应该是名正言顺的镇国侯了。臣女孤雁行，参见陛下。免了。听子都讲。你是同他里应外合，才避开了陆之云下毒之事。比起殿下和萧郡主做的，臣女能做的实在是太少了。哎呀，顾关河养了个好女儿。阿月，朕之前给子都同萧家丫头赐婚，不怪朕吧？臣女不敢。再说。是我们三个人欺瞒陛下在先，陛下不治我们的罪，便以示开恩了。<笑>顾家嫡女顾雁行接旨，臣女接旨。镇国将军顾关河之女顾雁行，机敏聪慧，性情忠贞，柔家成性。以昭女教于六宫，真经持功，殷正母仪于万国。不愿行，做我儿皇后，你可愿意？臣女顾雁行，领旨谢恩。儿臣领旨谢恩。嗯。所以，姑爷不是侯爷，而是中宫的嫡子。小姐，你演戏归演戏，连赤勺都骗过去了。就你这急急忙忙的性子，要是你知道了，明天全京城不都全知道了吗？哪有你说的这般严重？赤勺，白芷，嗯，此事事关重大，瞒着你们是我不对。就如同姑爷瞒着小姐一般，小姐也是为了护着白芷。白芷明白
。小姐，那丰厚大典在何日？赤潮最近又学了两个新的妆面，保证小姐是最美的皇后娘娘。这个月十八，属实是。要是再晚些，良好的朝服该穿不得了。小姐，施先生在外头等着，说是大皇子殿下有约。让施先生稍等片刻，我随后就来。是。姑爷昨日才回到东宫，今日便等不及要见小姐了。白芷，你也学赤少打趣你家小姐。哇、哦，我原以为侯府的马车已经够宽敞了，嗯、没想到这宫中的更是精巧。车内备了茶点，都是殿下吩咐御膳房制的。车程遥远，夫人和两位姑娘可小憩片刻。哎，白芷，我怎么瞧着侯爷越来越细心了呢？<笑>吃还堵不住你的嘴。<笑>这个路好像是往城郊走的，如今快入秋，庄子上有什么好看的吗？白芷，住口！小姐，怎么了？<笑>这茶点。吃。裴子都，你久战鹊巢二十年，一朝归位却覆灭整个镇国侯府，你叫我如何不恨你？顾大小姐，你醒了。我的婢女呢？你把他们怎么样了？他们没事儿，只是顾大小姐现下还是多关心关心自己吧。石子豪，你要干什么？我要干什么？不过是大梦初醒，想和他裴子都算笔账罢了。顾燕心，你知不知道，这顾裴两家的婚约原本是你与我的。石子豪，裴之待你亲如兄弟，你疯了！难道宁愿说我疯了？凭什么？凭什么我一出生就要把这镇国侯府世子之辈拱手相让？凭什么从小我就要养人鼻息？凭什么我母亲因他而死？凭什么我的未婚妻想要嫁给他，就连这镇国侯府之位也是他做腻了才抄的家？镇国侯府覆灭，就其原因是老镇国侯通敌。若不是他裴子都占了我的位置，若不是我母亲欺瞒于他，我父亲又怎会通敌？这些不是裴子都，是他皇室欠我的，就从你来还！你放开我！石子豪，你放手，别碰我！裴志没有想过株连你，他拿你当兄弟，跟天子做兄弟。世子豪不杀你，是真的。你跟了裴之这么久，曹龙居功少不了你的。诗人，上位者一句话就能决定功过。我太了解裴子了，皇室对我有亏，他想补偿，我偏不让他如愿。这跟他有什么关系啊？夫债子偿，放手吧。<笑>你们之间一定要走到这一步吗？别用这种眼神看着我，我没有输。裴<笑>子都，从小我就不如你，裴世子聪慧，十半都笨拙。<笑>我原本是认了命的，谁让你是主子呢？而我是长公主捡回来的弃婴、啊啊。我本来是认了命的，裴子都，抱歉。啊
，这国侯府已经没了。我原想是给你郡王治吻，就当是皇室给你的补偿。真心喝呀！阿紫不日便要离京，是先生身死，殿下不日也要继位，总不能让顾世伯一把年纪了还去守边疆。漠北不能没有殿下自己的人，可漠北苦寒。放心吧，我自八岁起就在漠北了。况且，我可是朝中第一名女将，你该恭喜我。我幼师总说呀、啊，要做一个顶天立地的大将军，倒是先让阿紫抢先了。还大将军呢，只怕你刚到漠北，殿下就得提着剑追过来了，是吧？我的皇后娘娘，那阿紫晚上一起用晚膳吧，我派人去请厨师过来。江厨娘可爱在府，我自八岁之后就再也没吃过她做的四喜丸子了。在在在，阿紫还想要什么？我还有一件想做了很久的事。疯了？做是不做？做。无人，出来吧。所以用完善，故意拖着不让我走，就是为了这。若是爹爹知道我同阿玉姐姐偷了他的酒，指定会对我吹胡子瞪脸的。有未来天子望风，本传不赔。怪不得我爹在漠北总念叨这一口。真香啊！<笑>有什么好难过的？我爹在天之灵，要是追到我替他偷了酒，第一个夸我笑声。爹爹，阿鱼当上大将军了，以后漠北，我替你守。萧将军，我会好好理政，绝不会让人克扣漠北军资。好了好了，喝酒吧。阿月，你有身孕。对呀、啊，你就看着我们两个喝。李芝，来。啊，香。没人会怪你的，先皇后、长公主殿下，甚至是施先生，他们虽然嘴上不说，但是心里都希望你是一个好皇帝。奉天承运，皇帝诏曰：朕在位三十载，攘内安外，赖祖宗之灵，大容繁昌。夫大道之行，天下为公，选贤于能。朕之嫡长子陆子都，南风思玄，俊秀笃学，颖才具备，大有先皇风范。朕之西颖，朕心畏之。特善位于黄衣子，定国公，定将军关河之女顾雁行。机敏聪慧，性情忠贞，柔家诚信，宜招女教于六宫，贞静持功，应正母仪于万国，亲子。
，吾皇万岁万岁万万岁，皇后娘娘千岁千岁千千岁。阿远，我终于做到了。是，我们做到了